హాయ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ సాయి కుమార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ సాయి టెరియల్ పోస్టల్ శాఖ నుండి టెన్త్ క్లాస్ మరియు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకునే ముందు వీడియోని చూస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ యొక్క సపోర్ట్ మన ఛానల్కి అందించండి ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ని చూస్తూ ఉన్నట్లయితే రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్నటువంటి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసేటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలోకి వస్తుంది ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి మీ యొక్క మిత్రులకు మాత్రం ఈ వీడియో షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ జాబ్స్ కు సంబంధించినటువంటి శాలరీ కనుక చూసుకుంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు దీని యొక్క సాలరీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కనుక చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఎం వరకు మీకు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 18 టు 27 సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే మినిమం ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ మ్యాక్సిమం ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ మనకి ఇక్కడ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ అదేవిధంగా ఓబీసీ వాళ్ళకైతే త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది అదేవిధంగా గౌట్ ఎంప్లాయీస్కి అయితే మనకి ఇక్కడ మనకు ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది కల్పించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ పాస్ అండ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఫ్రమ్ ద రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అదేవిధంగా మనకు పొజిషన్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఫర్ ద లైట్ అండ్ హెవీ మోటార్ వెహికల్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మోటార్ మెకానిజం క్యాండిడేట్ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు రిమూవ్ మైనర్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ వెహికల్ ఇక్కడ చూడండి మనకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి అదేవిధంగా దాంతోపాటు ఎవరైతే దీనికి అప్లై చేశారో వాళ్ళకు చిన్నపాటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే ఇట క్లియర్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ లైట్ అండ్ హెవీ మోటార్ వెహికల్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి ఆల్రెడీ లైట్ మోటార్ వెహికల్ కానీ దానికి సంబంధించిన లైసెన్స్ తీసుకొని ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ దానిపైన ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి సెలక్షన్ ఆఫ్ డ్రైవర్ షెల్ బీ మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై డిపార్ట్మెంట్ యాక్స్ యాసెస్ దేర్ కాంపిటెన్సీ టు డ్రైవ్ లైట్ అండ్ హెవీ మోటార్ వెహికల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మోటార్ మెకానిజం అండ్ ఎబిలిటీ టు రిమూవ్ మైనర్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ వెహికల్ ఫ్రమ్ ద అమాంగ్ యాస్ ద క్యాండిడేట్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి డ్రైవింగ్కి సంబంధించినటువంటి డ్రైవర్ జాబ్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అండి ఇవి ఖచ్చితంగా మంచి శాలరీ అనేది ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి డిఏ కానీ అవన్నీ కూడా అన్ని రకాల గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఇది డ్రైవర్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించినటువంటి స్కిల్ టెస్ట్ అనేది మీకు కండక్ట్ చేస్తారు దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్లో కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫోటో అనేది పేస్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ దాని తర్వాత ఫాదర్స్ నేము దాని తర్వాత ఇక్కడ పోస్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మనకి పోస్ట్కు సంబంధించినటువంటి స్టాఫ్ కార్ డ్రైవర్ ఆర్డినరీ గ్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలని ఇక్కడ మనం ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనము ఆ దానికి యొక్క నేమ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది పర్మనెంట్ అడ్రస్ తర్వాత కరస్పాండెంట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అడ్రస్ తర్వాత నేషనాలిటీ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ డేట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నాటికి మీకు డేట్ అదేవిధంగా మంత్స్ ఇయర్ ఇయర్ అంటే మీకు ఎన్ని వర్డ్స్లో కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది పర్టికులర్గా ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఎన్ని మంత్స్ అని కూడా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ డేట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ రకంగా ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీ యొక్క కమ్యూనిటీ తర్వాత డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత ఇష్యూ ఇష్యూ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ డీటెయిల్స్ విత్ వ్యాలిడిటీ లైట్ మోటార్ వెహికల్ తర్వాత హెవీ మోటార్ వెహికల్స్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మనకు ఇష్యూడ్ తర్వాత వ్యాలిడ్ అప్ టు ఈ రకంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీరియడ్కు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హోమ్ గార్డ్ సర్వీస్ ఇక్కడ ఏమైనా మీరు వర్క్ చేసి ఉంటే ఇందులో కనుక హోమ్ గార్డ్ సర్వ
ప్రూఫ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తర్వాత ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అదేవిధంగా మనకు మన యొక్క కమ్యూనిటీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవన్నీ కూడా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తర్వాత టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే అది కూడా మీరంతా దాంతో జత చేసి అటాస్టేషన్ గజిటెడ్ ఆఫీసర్తో సైన్ చేపి చేసి మీరు దీనికి పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ఎన్విలప్లో అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కార్ డ్రైవర్ అని ఈ రకంగా మీరు డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అని దీనికి మీరు ఇక్కడికి ఇచ్చినటువంటి అడ్రస్ ఉంది కదా ద సీనియర్ మేనేజర్ మెయిల్ మోటార్ సర్వీస్ ఇక్కడ సి వన్ ట్వంటీ వన్ నరైన ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఫేజ్ వన్ నరైన న్యూ ఢిల్లీ ఈ రకమైనటువంటి అప్లికేషన్ అనేది ఈ రకమైనటువంటి అడ్రస్కి మీరు అప్లికేషన్ అనేది సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ దీనికి ఎలాంటి అప్లికేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా స్పీడ్ పోస్ట్ అనేది చేయాలి నార్మల్ పోస్ట్ చేస్తే మనకు రీచ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు అనేవి తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి స్పీడ్ పోస్ట్ కానీ రిజిస్టర్ పోస్ట్ కానీ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది స్పీడ్గా వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అప్లికేషన్ వితౌట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ వితౌట్ రిక్వైసైడ్ డాక్యుమెంట్ డ్యూలీ అటెస్టెడ్ బై ద గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ సెల్ఫ్ అటెస్టెంట్ విల్ బీ రిజెక్టెడ్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు సెల్ఫ్ అటాక్ష అటాస్టేషన్ అనేది చేయించిన తర్వాతనే మీరు ఈ దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు గెజిటెడ్ సైన్ లేకుండా మీరు కనుక దీనికి అప్లై చేశారనుకోండి మీకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా కూడా రిజెక్ట్ చేస్తామని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత క్యాండిడేట్ బి సెలెక్టెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్కిల్ టెస్ట్ అండ్ ప్రొసెసింగ్ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ విల్ నాట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్లికేట్ ఫార్ములా సిలబస్ అండ్ అదర్ టర్మ్స్ కండిషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ ఇక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అనేటివి దేనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ కూడా మీకు నేను దీని ఈ వీడియో యొక్క టైటిల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది కావాల్సిన వాళ్ళు విజిట్ చేసుకొని మీరు క్లియర్గా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఇందులో ఉన్నటువంటి పోస్టుల సంఖ్యను కనుక చూసుకుంటే మనకు స్టాఫ్ కార్ డ్రైవర్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు అండి ఆర్డినరీ గ్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ సెంట్రల్ గ్రూప్ సిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు మొత్తంగా కనుక చూసుకుంటే ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్లో కనుక చూసుకుంటే పదిహేను ఎస్సీ వాళ్ళకు మూడు తర్వాత ఓబీసీ వాళ్ళకు ఎనిమిది ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకు మూడు ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ అనేటివి రేర్గా చాలామందికి తెలిసేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా అప్లై చేసేటువంటి ప్రయత్నమే చేయండి ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మందికి ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ అనేవి తెలుస్తాయి దాని తర్వాత మళ్ళీ పోస్టల్ త్రూ మనము దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ అనేది సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది స్పీడ్ పోస్టులు వాళ్ళు పోస్ట్ చేయరు కాబట్టి అంతవరకు రీచ్ కాకపోవచ్చు మనకు ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది ఉండదు కాబట్టి పోస్టల్ ఛార్జెస్ అనేటివి మనకు పడతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఇవి తక్కువ పోస్టులు అని అస్సలు చూడకండి ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మందికి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది తెలిసినా కూడా మీరు పోస్టల్కి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ కాబట్టి దాని ద్వారా చేయాలి అంటే చాలామంది చేయకుండా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి తక్కువ అప్లికేషన్స్ అనేటివి వెళ్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంది అనిపిస్తే కనుక ఇలాంటి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు తప్పకుండా షేర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ క